আমাদের বাংলাদেশের বৃহত্তর যশোর জেলার একটা মহকুমা ছিল মাগুরা এখন মাগুরা একটা জেলা স্বতন্ত্র জেলা তো মাগুরায় আমাদের মোট চারটি উপজেলা আছে তার চারটি উপজেলার মধ্যে শালিখা মোহাম্মদপুর মাগুরা সদর এবং শ্রীপুর তা মাগুরা সদর এবং শ্রীপুর নিয়ে হচ্ছে মাগুরা এক আর আমারটা হচ্ছে মাগুরা দুই নির্বাচনী এলাকা জনসংখ্যা ছয় লক্ষের মতো আর আমাদের নতুন যে ইয়া হবে ভোটার তালিকা আপডেট যেটা হবে তাতে যতদূর পর্যন্ত আমাদের কাছে হিসাব আছে তাতে প্রায় প্রায় তিন লক্ষ মতো ভোটার আমার নির্বাচনী এলাকায় আছে পূর্বে আমাদের যে আর্থ সামাজিক অবস্থা ছিল তার একটা ব্যাপক একটা আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে সেটা এখন আর মানে মানুষ কল্পনাই করতে পারে না শালিখার মধ্যে শুধুমাত্র যে ন্যাশনাল হাইওয়ে যেটা ঢাকা থেকে গেছে বেনাফল কিংবা খুলনা কিংবা যশোর যেটাই বলেন একই রাস্তা এই রাস্তাটা ছাড়া আর কোনো পাকা রাস্তা আমাদের ছিল না কিন্তু এখন এই মুহূর্তে শালিখা উপজেলার মধ্যে কোনো কাঁচা রাস্তা নাই শালিখা উপজেলা শতভাগ বিদ্যুৎ হয়ে গেছে একটি গ্রামও বাকি নেই আমার নির্বাচনী এলাকার মধ্যে সমস্ত ব্রিজ কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন বর্তমানে পাঁচটা ব্রিজের কাজ চলছে এই চারটি ব্রিজ শালিখায় হচ্ছে আর মোহাম্মদপুরে ওই মধুমতী নদীর উপর শেখ হাসিনা ব্রিজ হচ্ছে এই পাঁচটি ব্রিজ হয়ে গেলে আমার নির্বাচনী এলাকায় আর কোনো ব্রিজের চাহিদা কোনো কালে আর ভবিষ্যতেও কোনো কালে আর দরকার হবে না আর বিদ্যুতের চাহিদা আমি শালিখায় সম্পূর্ণ করেছি শতভাগ হয়ে গেছে এখন একটি বাড়িও আর শালিখায় বাকি নেই ছিয়ানব্বই সালে যখন সংসদ সদস্য প্রথম নির্বাচিত হলাম সে সময় মানুষ আমাদের কাছে চাইতে হলো ভিজিটির গম দেন চাল দেন খাওয়ার জন্য খাওয়ার বিষয়টা মাথায় থাকতো এখন মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন হয়ে গেছে মানুষের চাওয়া পাওয়ারও মানে পরিবর্তন হয়ে গেছে উন্নত প্রযুক্তি কিভাবে তারা ব্যবহার করতে পারে সে সমস্ত বিষয়গুলি তারা চায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যেটা আমাদের যেটা আমরা এসডিজি আমরা কিন্তু আমাদের যে নির্ধারিত সময়সীমা তার আগেই কিন্তু আমরা অর্জন করে ফেলেছি মানুষের ধরেন পাঁচটা যে মৌলিক চাহিদা মানুষের যে পাঁচটি অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এইটারই ইলাবরেট ভেঙে ভেঙে আমরা সাতারোটা বিষয়ে আমরা লক্ষ্যমাত্রাটা নির্ধারণ করা হয়েছে এসডিজিতে তো এটার মধ্যে আমাদের যে সামগ্রিকভাবে আমরা যে দেশের উন্নয়নটা করেছি যেখানে চল্লিশ ভাগ দারিদ্রের সীমারেখা ছিল সেখান থেকে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বাইশ দশমিক চার এই দারিদ্রতার হার যেটা যেভাবে কমায় নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের দেশে আমার তো মনে হয় যে এটা পৃথিবীর কাছে পৃথিবীর কোনো দেশ এত দ্রুত সময়ের মধ্যে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই দারিদ্র যে কমিয়ে আনা এটা কিন্তু এখন কোনো দেশ পৃথিবীর কেউ করতে পারে নাই আমরা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে কিন্তু একটা কমিউনিটি সেন্টার আমাদের রয়েছে এবং এই কমিউনিটি সেন্টারে আমাদের প্রায় বত্রিশ রকমের ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হয় এবং সেখানে বাচ্চা প্রসবের সুবিধা এবং সেই সঙ্গে যে প্রাথমিক যে চিকিৎসাটা এবং মাতৃমৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর হার এটা কিন্তু খুব দৃশ্যমান মতো সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশ অতি দ্রুত আমাদের শিশু মৃত্যুর হার কিন্তু আমাদের কমে গেছে যার ফলে আজকে আমাদের গড় আয়ু কিন্তু প্রায় বাহাত্তর বাহাত্তর দশমিক পাঁচ এটার কারণ কিন্তু মাতৃমৃত্যু এবং শিশু মৃত্যু এইটা রোধ করার কারণে আজকে ব্যাপকভাবে এটা সুফল পাওয়া যাচ্ছে তারপরে শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন হয়েছে আর বিশেষ করে নারী শিক্ষা একটা ব্যাপক পরিবর্তন বাংলাদেশে হয়েছে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীর শিক্ষার সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নও কিন্তু জড়িত যেরকম এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন বোধ হয় সিক্সটি সেভেন্টি প্রায় হয়ে গেছে শিক্ষক কিন্তু এখন নারী মাগুরায় সেখানে আমি একটি স্টেডিয়াম করেছি যে স্টেডিয়ামটি আন্তর্জাতিক মানেরই বলা যাবে সেখানে আন্তর্জাতিক কোনো টুর্নামেন্টেরও ভেনু এটা নির্ধারণ করা এখন সম্ভব হবে এরকম একটা এবং সেখানে আমি আর সেটা 
একটা স্টেডিয়াম পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম করেছি এটা কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে আর আর একটা করেছি ইনডোর স্টেডিয়াম আর মোহাম্মদপুরে যে মধুমতি নদীর উপরে যে ব্রিজটা এইটা এই এলাকার মানুষের স্বপ্ন ছিল হাজার বছরের স্বপ্ন কেউ পূরণ করতে পারে নাই সে স্বপ্ন কিন্তু আমার দ্বারাই পূরণ হয়েছে এলাকার মানুষের এটা এলাকার মানুষ উপলব্ধি করে এত বড় একটা স্থাপনা এটা করা সত্যিই দুরূহ ছিল যেটা আমি আমাদের সরকার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার সহযোগিতায় এবং তার সম্মতিতে তার নামকরণ তার নামে নামকরণও আমি করেছি শেখ হাসিনা ব্রিজ এরকম একটা স্থাপনা আমি অন্তত আমাদের নেত্রীর নামে আমি নামকরণ করতে পেরেছি সেটাও আমার জন্য একটা কৃতিত্বের বিষয় আমার এই টার্মে বাংলাদেশ কিন্তু ক্রীড়া ক্ষেত্রে পৃথিবীর অঙ্গনে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এখন যথেষ্ট পরিচিত এখন কিন্তু অজানা অচেনা অবস্থায় বাংলাদেশ আর নেই এখন বাংলাদেশকে সবাই চেনে জানে সে অবস্থায় আমরা নিয়ে আসছি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এখন আমি আশা করি যে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনই হবে এবং প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হয় আশা করি যে সেটাই আমাদের জন্য ভালো হবে কাদের সঙ্গে কাদের কোয়ালিশন হবে জাতীয় পার্টির সঙ্গে আমাদের কোয়ালিশন হবে কি না তারপরে বিএনপি নির্বাচনে আসলে বিএনপি মূল প্রতিপক্ষ বলা যাবে গত নির্বাচনে আমার প্রতিপক্ষ ছিল সেখানে তিনবারই কিন্তু ক্যান্ডিডেট বদল হয়েছে একবারে ক্যান্ডিডেট থাকলো ওই ছিয়ানব্বইতে ক্যান্ডিডেট একজন থাকলো সে আমার কাছে পরাধিত হলো তারপরে পরের বার ক্যান্ডিডেট চেঞ্জ করে আর একজন কিছু সেও পরাধিত হয়েছে তারপরে লাস্টের লাস্টে যেটা বিএনপি সমর্থিত আরও স্বতন্ত্র প্রার্থী যেটা ছিল বিএনপিরাও তারা সমর্থন করেছিল তারা নির্বাচন না করলেও তাকে সমর্থন করেছিল তার সেও আমার কাছে পরাধিত হয়েছে গণতন্ত্র কিন্তু কোনো সাবস্টেন্সিয়াল কোনো একেবারে বস্তুগত কোনো জিনিস নয় যে আমি হাতে ধরে একজনের হাতে দিয়ে দেবো এটা অর্জন করতে হয় সে চর্চাটার সুযোগ আমাদেরও কিন্তু কম হয়েছে আমরা গণতন্ত্রের চর্চা করতে চাই এবং গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশনকে বাংলাদেশে আমরা একটা ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটাকে অব্যাহত রাখার জন্য তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা তাদের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল যদি তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল আমি তো আগেই বলেছি যে গণতন্ত্র প্র্যাকটিসের ব্যাপার প্র্যাকটিস করতে করতে একসময় আমরা ঠিক গণতান্ত্রিক একটা ইনস্টিটিউশন দাঁড় করাতে পারব কিন্তু আমরা যদি প্র্যাকটিসই না করি কিছু প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু ভুল ত্রুটি এগুলো থাকতে পারে কিন্তু সেটাকে মনে রেখে শুধুমাত্র আমি আমি নির্বাচনেই থাকলাম না প্রক্রিয়ার মধ্যেই থাকলাম না এটা কিন্তু কখনো গণতন্ত্রের যাত্রায় এটা কিন্তু সঠিক পথ না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছিলেন যে সংসদে যে সমস্ত দল আছে ইনক্লুডিং বিএনপি যে আপনারা সবাই আসেন আমরা নির্বাচন কিভাবে নির্বাচনটাকে সুষ্ঠুভাবে করা যায় তার জন্য আমরা একটা পথ আমরা অবলম্বন করি এবং গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশনকে আমরা শক্তিশালী করি গণতান্ত্রিক ধারাটাকে আমরা অব্যাহত রাখি এই সদিচ্ছা এবং এই আবেদনটা কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি আর জামাতরা আন্দোলন করার যে থিওরি জানে তার বাইরে তো তারা দিতে পারবে না তারা তো থিওরি জানে রক কাটা গলা কাটা আর হলো যে আগুন দেয়া এর বাইরে তো আর তারা আন্দোলন বলতে কিছু বোঝে না অত্যন্ত পরিষ্কার উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার মূল মন্ত্র দেশের মানুষের যদি আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয় তাদের যদি আজকে দেশে একটা মানুষকেও না খেয়ে না খেয়ে থাকা মানুষ বাংলাদেশে কোথাও পাওয়া যাবে না খাদ্যে আমরা অনেকটা স্বয়ম্ভর আমাদের হয়তো বন্যার কারণে কিছু হয়তো আমদানি করতে হবে কিন্তু আজকে খাদ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর আজকে দেশে একটা মানুষ না খেয়ে থাকে না দেশের অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে আজকে ঢাকা শহরের দিকে তাকালেও তো বোঝা যায় ঢাকা শহরে শহরে হাতির ঝিলের যে যে চিত্র এইটা কেউ বলে না কিন্তু এই হাতির ঝিলের যে এই যে ফ্লাইওভার তারপরে পদ্মা ব্রিজ পদ্মা ব্রিজ তো এখন দৃশ্যমান পদ্মা ব্রিজ তো এখন স্বপ্ন না এখন তো চোখে দেখা যাচ্ছে আজকে পদ্মা ব্রিজ আমাদের নিজের টাকায় এটা তো আমাদের একটা বড় অর্জন
তো সেই ক্ষেত্রে তো আমরা অনেক সফলতা আমরা অর্জন করেছি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেক্টরে প্রত্যেক সেক্টরেই কিন্তু আমাদের একটা বিস্ময়কর একটা অর্জন আমাদের রয়েছে একটা জাতীয় নির্বাচনে আইনের মধ্যে যেটা আছে সেইটাই হবে তার বাইরে তো আমাদের যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যদি সেনাবাহিনী কোন পর্যায়ে নামতে পারে সেটা সেনাবাহিনী কোন পর্যায়ে কাজে লাগানো দিতে পারে সেটা তো আইনেই নির্দিষ্ট আছে এখন সেনাবাহিনী কেন যা কিছু যা কিছুই সেটা তো নির্বাচন কমিশন সেটা করতে পারবে নির্বাচন কমিশন যদি প্রয়োজন মনে করে সেটা করবে আমাদের আইনের বাইরে যে কিছু করার ব্যাপারে আমাদের কোনো সমর্থন নিশ্চয়ই থাকবে না এখানে একটা মানবিক দিক রয়েছে তাদেরকে আমাদের তারা যে অত্যাচারিত হয়ে আমাদের দেশে আসছে আমরা মানবিক দিকটা তো না দেখে আমরা পাচ্ছি না আমাদের নেত্রী তিনি এটা উপলব্ধি করেছেন যে দুর্গত মানুষের যে তাদের সাহায্য দেওয়া তাদেরকে প্রাণ বাঁচানো তাদের সেগুলি সেটার জন্যই তাদেরকে এখানে আমরা অস্থায়ীভাবে আমরা তাদের এখানে থাকতে দিয়েছি তার মানে এই না যে তারা এখানে আমরা আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং মিয়ানমারের সঙ্গেও আমরা একই সঙ্গে আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনাও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি আলোচনার মাধ্যমেই আমাদের পররাষ্ট্র নীতি তো সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারোর সঙ্গে শত্রুতা নয় ভারতের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক তারপরেও তাদের সঙ্গে আমরা কিন্তু মামলা করেছি তারপরে তাদের সঙ্গে আমরা উভয়ই কিন্তু মামলায় যা রায় হবে আমরা মেনে নেব আমরা সেটা সেফ পয়েন্টে আমরা আমরা সেখানে জিতে গেছি